আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর ফাহিম তাজুর আমি আজকে আপনাদের সামনে গলার ব্যথা যদি ভাইরাস জনিত কারণে হয় তাহলে কি কি রেমেডিস ঘরের মধ্যে নেওয়া যায় কি কি ওষুধ নেওয়া যায় এবং কি ধরনের ম্যাসাজ করলে ফলে গলার ব্যথা আরাম পাওয়া যায় তা নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমি আগে আরেকটি ভিডিও বানিয়েছিলাম যেখানের মধ্যে আমি ডিসকাস করেছিলাম যে কখন বুঝবেন যে গলার ব্যথাটি ব্যাকটেরিয়া না ভাইরাস জনিত কারণে হচ্ছে কারণ যদি ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয় তাহলে কিন্তু আপনার অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে আপনাকে কিন্তু ডাক্তারের কাছে যেতে হবে সো প্রথমেই হচ্ছে যে গলার ব্যথা যদি ভাইরাস জনিত কারণে হয় তাহলে দেখবেন হালকা ফিভার থাকবে হালকা জ্বর থাকবে সাধারণত থার্টি এইট ডিগ্রির উপর যাবে না উইচ ইজ আপনার ওয়ান হান্ড্রেড পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি ফ্যানহেডের উপর যাবে না তাছাড়া হয়তো বা আপনার হালকা গায়ে ব্যথা নাক দিয়ে পানি পড়া কাশি থাকতে পারে হেডিক থাকতে পারে যেগুলো সাধারণত আমাদের সর্দি কাশির যে সিমটমও থাকে ওটা থাকতে পারে তাহলে হয়তো তাহলে বুঝতে হবে যে এটা সাধারণত আপনার মোস্ট লাইকলি ভাইরাসের কারণে হয়েছে যদি ইয়াং কারো গলা ব্যথা থাকে তাহলে একটু সাবধান থাকতে হবে ইয়াং বলতে পনেরো বছরের নিচে যাদের ওনাদের যদি গলা ব্যথা হয় তাহলে হয়তো বা ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন হতে পারে কারণ দেখা গেছে যে অলমোস্ট থার্টি পারসেন্ট অফ দ্য ইয়াঙ্গার ফোক্সের মধ্যে আপনার গলা ব্যথাটি হয় ব্যাকটেরিয়া জনিত কারণে মনে রাখবেন যে ভাইরাস জনিত গলা ব্যথাটি সবচেয়ে কমন আর কমন ভাইরাস হচ্ছে কি আপনার ইবিভি এডিনো ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস প্যারো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস তার সাথে আপনার করোনা ভাইরাস থাকতে পারে হ্যাঁ করোনা ভাইরাসটি এটা বর্তমানে যে করোনা ভাইরাস ওটা অথবা আমাদের কাছে আগের যে করোনা ভাইরাস ছিল ওইটা হতে পারে বর্তমান করোনা ভাইরাসটি ডেঞ্জারাস কিন্তু আগে করোনা ভাইরাস এত ডেঞ্জারাস না এখন বর্তমান করোনা ভাইরাস হোক আর আগের করোনা ভাইরাস হোক যেটাই হোক এটা আসলে ম্যানেজমেন্টে কিন্তু সবই সমান যদি শুধুমাত্র গলার ব্যথা থাকে যেহেতু আমরা এক প্যান্ডেমিকের মধ্যে রয়েছে এবং বোঝা যায় না অনেক সময় কোন ধরনের ভাইরাস আমাদেরকে আক্রান্ত করেছে আমাদের উচিত আমাদের স্ট্যান্ডার্ড যে প্রিকশনগুলো রয়েছে তা মেনে চলা মানে মাস্ক পরে থাকা সোশ্যাল ডিস্টেন্সে মেনে চলা অন্যদের কাছ থেকে দূরে থাকা এবং নিজেকে আইসোলেট করে রাখা আপনার সমস্যা না যাওয়া পর্যন্ত মনে রাখবেন যে সাবধানতার মাইন্ড নেই কিন্তু আপনার ভুলের কারণে যদি আরেকজনের কাছে ইনফেকশন চলে যায় তাহলে কিন্তু ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যেতে পারে বাকি ভাইরাসের মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল ভাইরাসটি হয়তো বা ইবিভি যেটা অ্যাপস্টিন বার ভাইরাস ওই ভাইরাসের কারণে গলার ব্যথার যে সমস্যাটি হয় ওটাকে বলা হয় মানো নিউক্লিয়োসিস সঙ্গে বলা হয় মানো এটা সাধারণত হয়ে থাকে ইয়াং হাই স্কুলের এন্ডে অথবা কলেজের আপনার ওই বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে মানোর ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিসই ফোকাস রাখি যদি ওনারা স্পোর্টস প্লেয়ার হন মনে করেন রেসলিং করেন বা আপনার কন্টাক্ট স্পোর্টস যেটা ক্রোয়াতি অথবা আপনার সাকার খেল বা ফুটবল খেলার মধ্যে যদি বডিতে অনেক চাপ পড়ে তাহলে ওই ক্ষেত্রে আমরা বলি যতদিন পর্যন্ত আপনার সিমটম থাকে আপনি কোনো কন্টাক্ট স্পোর্টস খেলতে পারবেন না কারণ যাদের মানও হয় ওনাদের লিভার অথবা স্প্লিন সন্ত বড় হয়ে যায় এবং যতদিন পর্যন্ত ওনার সিমটমস ঠিক ক্লিয়ার থাকে না অতদিন পর্যন্ত আপনার এই লিভার এবং স্প্লিনটি বড় থাকে যদি কন্ট্যাক্ট লাগার কারণে কিন্তু ওই লিভার বা স্প্লিন ফেটে যেতে পারে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে আমরা যদি কারো মানো হয়তো সন্দেহ করি এবং উনি যদি কোনো স্পোর্টস খেলে থাকেন তাহলে আমরা ব্লাড টেস্ট একটা করে ফেলতে পারি ওই হ্যাটারোফিল অ্যান্টিবায়োটিক চেক করার জন্য যদি অ্যান্টিবায়োটিক পজিটিভ হয় তাহলে আমরা ওনাকে বলি যে আপনাকে চার থেকে ছয় সপ্তাহ হয়তো বা কোনো ধরনের কন্ট্যাক্ট স্পোর্টস খেলতে পারবেন না কারণ আপনার লিভার বা স্প্লিন রাপচার হতে পারে ফেটে যেতে পারে তাছাড়া আসলে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এই মানো তেমন একটা ডিফারেন্স নেই অন্যান্য ভাইরাস থেকে আপনারা জেনে খুশি হবেন যে মেজরিটি অফ দ্য টাইম আমাদের যে গলার ব্যথাটি হয় তা কিন্তু ভাইরাস জনিত কারণে হয় এবং যা সাধারণত ভালো হয়ে যায় সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে কোনো কিছু করা ছাড়াই তারপর যদি সিমটম যেগুলো আপনার গলার ব্যথা যদি খুব সিভিয়ার পরিমাণ হয় তাহলে আপনার এই স্টেপগুলো নিতে পারেন গলার ব্যথার জন্য সবচেয়ে ইউজফুল যে জিনিসটা আপনি করতে পারেন তা হচ্ছে গিয়ে লবণ পানিতে গড়গড়া কুল্লি করা তার জন্য যেটা করতে হবে এক কাপ গরম পানির মধ্যে বেশি গরম না আবার কিছুটা হালকা গরম এক কাপ হালকা গরম পানির মধ্যে আধা চামচ লবণ মিশিয়ে আপনি মিক্স করে তারপর গড়গড়া কুল্লি করুন সো লবণ মিক্স করার পেছনের যুক্তিটা হচ্ছে গিয়ে লবণ সাধারণত গলাতে যে সোয়েলিংটা হচ্ছে যে পানি জমে গেছে যে আপনার কোষের ভেতর ওই লবণ দিয়ে কুল্লি করার কারণে ওই কোষ থেকে কিছুটা পানি বের হয়ে আসে এবং সোয়েলিংটা কিছু কমে যায় আর গরম উষ্ণ পানির মধ্যে হেল্প করে ইনফ্লেমেশন কিছুটা কমিয়ে রাখতে এই জন্য গরম লবণ পানি দিয়ে গড়গড়া কুল্লি যতবার পালন করেন এটা খুবই হেল্পফুল তাছে যদি কোনো মিউকাস বা আপনার কাশ জমে থাকে ওইটাও বের হতে আসতে সাহায্য করে নাম্বার টু হচ্ছে গিয়ে আপনাকে এনাফ পানি খেতে হবে সাধারণত গলা ব্যথার জন্য আমরা অনেকেই কিন্তু খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেয় পানি খাওয়াটা পর্
ঘন ঘন পানি খান পানি শরীর থেকে বের করে যেগুলো দেয় ওইগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকুন মানে ক্যাফিন জাতীয় জিনিস ক্যাফিন চকলেট অথবা কফি অথবা অ্যালকোহল অবভিয়াসলি এগুলো খেলে পরে বডি থেকে পানি চলে যায় এগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকুন নাম্বার তিন যেটা আমার খুবই ফেভারেট হচ্ছে গিয়ে লাল চা লেবু আদা মধু দিয়ে লেবুর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি আদার মধ্যে পাওয়া যায় জিঙ্ক এবং মধুর মধ্যে অনেক ধরনের অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টাই ভাইরাল প্রপার্টিস থাকে আপনারা এই লাল চা বানিয়ে আপনার বারবার খেতে পারেন যদি ডায়াবেটিক্স না থাকে তাহলে মধুটা অ্যাড করে আপনি খেতে পারেন নাম্বার চার ফার্মেসির মধ্যে অনেক ধরনের অ্যানেস্থেটিক মানে গলাকে অবশ করে রাখার লিকুইড পাওয়া যায় লাইডোকেন টু পার্সেন্ট ভিসকাস মাউথওয়াশ আমেরিকাতে পাওয়া যায় বাংলাদেশে বায়োডিন নামের মাউথওয়াশ পাওয়া যায় এগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন নাম্বার ফাইভ অনেক ধরনের চকলেট বা কফ ড্রপ পাওয়া যায় যেগুলোর মধ্যে মেন্থল থাকে এবং ওই মেন্থলগুলো আপনার গলাকে অবশ করে রাখতে সাহায্য করে আমি সাধারণত যেগুলো ইউজ করে থাকি এটা হচ্ছে আপনার এটা পাওয়া যায় ফার্মেসির মধ্যে অথবা হলসের এই কফ ড্রপগুলো পাওয়া যায় এগুলো চকলেট আকারে আসে এবং এগুলো আপনি খেতে পারেন ঘন ঘন আপনার ঘন পড়তে দুই ঘন্টা পর পর তাছাড়াও এই আরেকটি জিনিস স্প্রে আকারে পাওয়া যায় এটা আপনি ইউজ করতে পারেন এটার মধ্যে ফেনল নামের কেমিক্যাল রয়েছে যেটা আপনার গলাকে অবশ্যই রাখতে পারেন এটা একটি স্প্রে যেটা আপনি গলার ভেতর একেবারে পেছন দিকে আপনার স্প্রে করে দিতে পারেন যা আপনার গলাকে অবশ্য করে ফেলতে পারে এই জিনিসগুলো ইউজ করলে পরে গলার ভেতরে যে ইনফ্লেমেশনটি আছে এটা আপনার ফিল করলেন না বাংলাদেশে ভিক্স লজেন্স পাওয়া যায় যেটা আপনি ইউজ করতে পারেন নাম্বার সিক্স গলা যেহেতু এখন আপনার ইনফ্লেম জ্বলতেছে এই ক্ষেত্রে সফট খাবারগুলো খান হার্ড খাবার বা স্পাইসি খাবারটি আপনি খাবেন না যদি আপনি স্মোকিং করেন বা যদি আপনি কারো স্মোকিং করার পাশে থাকেন তাহলে ওনাদের কাছ থেকে দূরে থাকুন অনেক ক্ষেত্রে দেখা দেখা গেছে যে যদি আইস কেউ খায় অথবা আপনার আইসক্রিম খান তাহলে গলার ব্যথাটা অনেক আরাম পাওয়া যায় অনেকে আবার হার্ট টি বা হার্ট স্যুপ এই ক্ষেত্রে না খাওয়ার জন্য অ্যাডভাইস করেছেন কারণ যেহেতু গলা অলরেডি গরম এই ক্ষেত্রে যদি আপনি আরও গরম জিনিস খান তাহলে এই জায়গাটা কমফোর্টেবল হয় না এটা অবশ্য ডিপেন্ড করে পার্সন বাই পার্সন অনেকে আবার ঠান্ডা জিনিস খেতে পছন্দ করেন অনেকে আবার গরম জিনিস খেয়ে আরাম পান এটা আপনি আপনার কোনটা ভালো লাগে এটা আপনি দেখতে পারেন নাম্বার সেভেন হিউমিডিফায়ার অথবা হার্ট স্টিম অথবা গরম পানির যে ভাব ওইটা নেওয়া যায় ওটা নিলে পরে গলার মধ্যে অনেকটা আরাম পাওয়া যায় এগেন আপনার হিট ইনফ্লেমেশনকে দাবিয়ে রাখে লবণ মিশ্রিত পানি নেওয়ার কারণে গলার ভেতরের যে ইনফ আপনার সোয়েলিংটা আছে ওটা অনেকটা কমে যায় তো একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন অনেকেই আপনার গরম পানি ভাব নেওয়ার সময় খুবই গরম আপনার ইনহেল করেন নিঃশ্বাস নেন যার ফলে অনেকে দেখা যায় যে নাকের ভেতরে মুখের ভেতরের যে সিলিয়া যেগুলো রয়েছে যেগুলো আমাদের আমাদের বডির ডিফেন্সের জন্য খুবই জরুরি ওইগুলো জ্বলে যায় তো খুব গরম ভাব নেওয়ার দরকার নেই হালকা গরম যেটা আপনি ছেড়ে রাখতে পারেন এবং আপনি পাশে বসে থাকতে পারেন অথবা যদি হালকা গরম ভাব আসে তাহলে আপনি এটার উপর দিয়ে ইনহেল করতে পারেন যদি বেশি আপনার গরম থাকে প্লিজ দয়া করে এটা পাশে এত খুব ক্লোজ থাকার দরকার নেই একটু দূরে থাকলেই ভালো নাম্বার এইট হচ্ছে গিয়ে যখন আপনি ঘুমাবেন আপনার মাথাটা একটু উঁচু করে রাখবেন ফ্ল্যাট হয়ে ঘুমালে পরে ব্লাড সার্কুলেশন মাথার দিকে বেশি বেড়ে যায় গলার দিকে বেশি বেড়ে যায় ব্যথাও বেশি বেড়ে যায় তখন অনেক সময় ঘুমের সময় আপনার সোর থ্রোট বা গলার ব্যথাটা তখন বেশি অনুভব হয় নাম্বার নাইন আপনি ব্যথার জন্য নাপা প্যারাসিটামল অথবা আমেরিকাতে যেটা পাওয়া যায় টালানল অ্যাসিডোমিনোফিন এগুলো আপনি নিতে পারেন ডোজিংটা হচ্ছে গিয়ে পাঁচশো পাওয়ারে দিনে আপনার চার থেকে পাঁচবার নিতে পারবেন আর যদি দেখেন যে ব্যথাটা কন্ট্রোলে আসতেছে না বা আপনি ছয় ঘন্টার ভেতর আবার ব্যথাটা চলে আসতেছে তখন আপনি আইবু প্রোফেন যেটা আপনার মেলাক্সিকেম নেফ্রক্সিন এলিভ এই ধরনের জিনিস নেওয়া যায় যেটা যদি আপনি আইবু প্রোফেন নেন তাহলে আটশো পাওয়ারে নিতে পারেন দিনে তিনবার টোটাল আবার চব্বিশশো টোটাল আপনি নিতে পারেন তবে খেয়াল রাখবেন যে নাপা প্যারাসিটামল টালানল অ্যাসিডোমিনোফেন যেগুলো এইগুলো সাথে লিভারের একটি সম্পর্ক রয়েছে যদি কারো লিভারের ড্যামেজ থাকে তাহলে এগুলো কম নিতে হবে বা আপনার ডাক্তারের কাছে বুঝে নিতে হবে আর আইবু প্রোফেন মেলাক্সিকেম নেফ্রক্সিন এলিভ এইগুলো আবার আপনার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা করে এবং কিডনির সমস্যা করে তো যদি আপনার কিডনি বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হয় তাহলে আপনি ডাক্তারের সাথে বুঝে কাইন্ডলি আপনি ওষুধগুলো নেন যদি আপনার গলার ব্যথাটা খুবই সিরিয়াস হয় যেটা আমরা দেখি সাধারণত মন যেটা আমি আগে বলেছিলাম ইবিবির কারণে হয় ওই ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা ডাক্তাররা অনেক ক্ষেত্রে আপনার কোর্টি কোস্টেরড কিছু ওষুধ দিয়ে থাকি বাংলাদেশে যেটা যেটা বলা হয় কোর্টেন নামে পাওয়া যায় এগুলো আপনি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নিতে পারেন নাম্বার টেন একটি মেসাজ আমাকে আমার পরিচিত একটি কারো প্র্যাক্টর ফিজিক্যাল
তো এইখানে ঠিক পেছনের জায়গাটি হচ্ছে গলার এই অংশটি তো এই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোন জায়গাতে সবচেয়ে বেশি ব্যথা গলার পেছনে আইডেন্টিফাই করার পর বেসিকলি এটা আপনার সামনে থেকে পেছন দিকে ম্যাসাজ করতে হবে এটা খুবই আরাম লাগে আপনি উপরের দিকে যেতে পারেন একটু নিচের দিকে যেতে পারেন এটা ম্যাসাজ করার সময় আপনি ধরে রাখতে পারেন এক থেকে বিশ সেকেন্ড তারপর ছাড়তে পারেন আবার এটা সামনে থেকে পেছন থেকে নিয়ে আসতে পারেন এটা আপনি ঘন ঘন করতে পারেন দেখবেন আপনার গলার ব্যথার এই সামনের অংশটুকু খুবই আরাম পাওয়া যায় এবং এটা কিন্তু ইনফ্লেমেশনকেও কমে দিতে সাহায্য করে সো সো ফর আমরা ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস জনিত গলার ব্যথা নিয়ে কথা বললাম ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস ছাড়াও কিন্তু অনেক জিনিসই গলার ব্যথা কন্ট্রিবিউট করতে পারে তার মধ্যে কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট হলো গিয়ে সাধারণত দেখা যায় টিচারদের ক্ষেত্রে বা যারা বক্তৃতা দেন যারা সাধারণত লং টাইম কথা বলে ওনাদের ক্ষেত্রে আপনার ভোকাল কোর্ড বা আপনার এই থ্রোট মাসুলগুলো খুব স্ট্রেন হয়ে যায় এবং গলার ব্যথা ওনাদের হয় এটা যদি হয় তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে ভোকাল রেস্ট দিতে হবে কিছু সময়ের জন্য কথা না বলে থাকতে হবে গ্যাস্ট্রিক বা গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড যেটা ইসাফিক অ্যাসিড গলার মধ্যে চলে আসে এবং গলার এই জায়গাটিকে জ্বালিয়ে দেয় ওনাদের মধ্যে কিন্তু গলার ব্যথা অনুভব হয় তবে ওই ব্যথাটি সাধারণত জলার মতো একটি ফিলিংস থাকে তা ছাড়া সাধারণত এই গলার ব্যথাটি আসে যখন ওই রুগী শুয়ে থাকেন অথবা খাবারের পর ওনার গলার ব্যথাটি আসে যদি এই ধরনের হয় তাহলে বুঝতে হবে অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে যারা পান খান বা সিগারেট খান ওনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু গলার ব্যথা থাকতে পারে তো এই ক্ষেত্রে সাধারণত পানের ইরিটেশনের কারণে অথবা স্মোকিংয়ের কারণে অথবা স্পাইসি ফুড খাওয়ার কারণে তখন গলার ব্যথাটি আসে আরও কয়েকটি কারণ রয়েছে যার কারণে গলা ব্যথা করতে পারে এর মধ্যে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে যখন আমাদের সর্দি কাশিতে নাকটি ভরে যায় আমরা অনেকেই গলা দিয়ে শ্বাস নিতে থাকি আর গলা শুকিয়ে যায় যার ফলে গলা ব্যথা শুরু হয় এক্ষেত্রে আপনারা অ্যান্টায় হিস্টেমিন যেগুলো হলো কি লরাটিডিন ফ্যাক্সোফেনিডিন এগুলো নিতে পারেন যাতে নাকের বন্ধটা যেন খুলে যায় অনেকে নেটি পট ইউজ করেন লবণ পানে মিশ্রিত নেটি পট ইউজ করে নাকটি খোলার জন্য অনেকেরই আবার অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে অ্যালার্জির কারণে নাকের পানি যখন পেছনের গলা দিয়ে নামে তখন গলা ব্যথা করতে পারে এক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা অ্যান্টায় হিস্টেমিন বা অ্যালার্জির মেডিকেলসগুলো নিতে পারেন গলায় কাশি থাকলে পরে ঘন ঘন কাশির কারণেও কিন্তু গলা ব্যথা হতে পারে যদি আপনাদের রিসেন্টলি গলায় কাশি থাকে এবং গলা ব্যথা করতেছে তাহলে মনে রাখতে হবে যে হয়তো বা এই কাশির কারণে গলা ব্যথাটি আসে অথবা ভোকাল স্ট্রেন হয়েছে যেটা কমতে সাধারণত দু তিন সপ্তাহ লেগে যায় গলার ব্যথাটি যদি দুই সপ্তাহের মধ্যে না কমে অথবা আপনার শরীর অবস্থা যদি খুবই খারাপ হয় তাহলে আপনার উচিত ডাক্তার সাথে পরামর্শ করা যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে শেয়ার করুন সালামু আলাইকুম